फोल्डर मिलेगा वहां जाके देख सकते हैं आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू से करेंगे और क्वेश्चन नंबर टू के साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव फॉलो क्यू कि अगर आप क्लाशी अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो 2021 और 2020 और 2019 में करा रहा हूँ ये सारे तो आपको फेब मार्च मई जून और अक्टूबर नवम्बर के अटैम्प्ट के सारे पेपर वहाँ पर मिलेंगे तो जिनको मैंने सॉल्व भी कराया है तो इट्स अ वेरी गुड मटेरियल फॉर प्रैक्टिस गो ओवर देयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो दिन आस्क भी अगर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑन द रिक्वेस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के उसको भी रिकॉर्ड कराऊँ जो आप देख रहे होंगे प्रीवियस पेपर्स तो आपको लगेगा कि कुछ पेपर ऑन रिक्वेस्ट फिर कराए हैं Hopefully, inshallah, you will be getting A plus in your exam. So, let's start. Today, question number two, we will start. Uh, Liam is a trader based in Ireland. Uh, Liam, who is a trader, who lives in Ireland, has made a draft income statement for the year ended 31st December 2018. Was as follows: that his draft income statement was. वो ये दी हुई है आपको रेवेन्यू दी हुई है सेवन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर के इन्वेंट्री दी हुई है फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन की ट्वेंटी एट थाउजेंड डॉलर परचेजेज दी हुई है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट इसका मकसद ये सवाल कंसाइनमेंट से रिलेट्स करता है टू सम एक्सटेंट तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट इसने भेजी है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर की और गुड्स का मकसद है कि परचेजेज में से गुड्स जो है कुछ कंसाइनमेंट के ऊपर भेजी तो डेफिनेटली वो फिर लेस हो जाएगा आप देख रहे होंगे तो इनकी अपनी जो अपना जो बिजनेस ये करते हैं उसके अंदर जो गुड्स परचेजेस जो इस्तेमाल हो रही है वो थ्री हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड डॉलर की हो रही है इन्वेंट्री जो बाकी बची है वो थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर की इन्वेंट्री इनके पास एंडिंग इन्वेंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई ग्रॉस प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट का मकसद है कि जो कंसाइनमेंट के ऊपर माल भेजा था उस पर प्रॉफिट फिफ्टीन डॉलर का हो रहा है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको दी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस दिए हुए एंड प्रॉफिट फॉर द एयर अगर आपके पास आ गया ये दो माइनस करने के बाद तो सिंपल इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर लियम हेड सेंड 1000 मशीन्स के 1000 मशीन्स इसका मकसद है इनका जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो मशीन का बिजनेस है इन्होंने 1000 मशीन्स भेजी विद कॉस्ट ऑफ 50 डॉलर की 1000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 50 व्हाट वी गेट फिफ्टी डॉलर का माल इन्होंने भेजा है कंसाइनमेंट के ऊपर ऊपर लिखा हुआ भी है आप देख रहे होंगे ये फोर्स ऑन कंसाइनमेंट to his agent clarissa in porto porto rico porto rico ek jagah hai jahan par inhone bheja porto rico ke andar mal aur agent hai clarissa where they had a selling price of 80 dollar aur wahan par jo selling price hai wo 80 dollar ki hai iska maksad hai ki ye 30 dollar profit kamate hain by the end of the year only 750 machines had been sold सिर्फ 50 मशीन जो है वो इनकी बिकी है 750 फिफ्टी मशीन इन्होंने भेज दी 80 डॉलर के हिसाब से तो 750 फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई एटी वट वी गेट सेवन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई एटी वट वी गेट सिक्सटी थाउजेंड डॉलर ये सिक्सटी थाउजेंड डॉलर जो है ये रेवेन्यू आ गया जो एक्चुअली कंसाइनमेंट से हमने रेवेन्यू जनरेट किया लिया मैट पेड फोर्टी फोर थाउजेंड डॉलर टू शिप द मशीन्स के लिए हमने फोर थाउजेंड डॉलर जो है शिप करने के अंदर उसने उसका खर्चा हुआ टू पोर्टो रिको पोर्टो रिको जो उसने माल भेजा था ही हैड इन एर एंटर दिस इन हिस्स कैरेज ऑन आउटवर्ड्स इसको गलती से उसने कैरेज आउटवर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर लिया एंड इंक्लूडेड इन इट्स इट इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है इसमें गलती से इसने उसको रिकॉर्ड कर लिया इंस्टेड ऑफ एंट्रिंग इट इन द कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअली उसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था वहाँ उसने रिकॉर्ड नहीं करा और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया इसका मकसद ये हुआ आगे देखते हैं क्या कहता है Explain the effect of this error on the profit on consignment. Support your answer with figures. Support your answer करें figure के साथ और इस इसका effect क्या हुआ? इसका एक effect तो ये होगा कि consignment account जो है वो four thousand dollars से 
बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो फोर थाउजेंड डॉलर से कम हो जाएंगी तो आपका एक्सपेंस फोर थाउजेंड डॉलर से कम हुआ सेकेंड ये हुआ है कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट के कंसाइनमेंट के अंदर आपने ये फोर थाउजेंड एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करा इस फोर थाउजेंड एक्सपेंस में से कुछ तो एंडिंग इन्वेंट्री जो कंसाइनमेंट की थी उसका पार्ट बनेगा क्योंकि जितनी भी कॉस्ट लगती है कंसाइनमेंट को कंसाइनी तक पहुँचाने में कंसाइनमेंट के मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ पहले भी जाके अगर वो सारे सवाल आप देख लें प्रीवियसली प्रैक्टिस करें तो कंसाइनमेंट पे आपकी गिरफ्त आपकी जो कमांड है वो अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी तो गो ओवर देयर एंड वॉच द वीडियो रिलेटेड टू कंसाइनमेंट और अगर आपके कंसेंट्स कंसेप्ट अच्छे हैं तो कीप कंटिन्यूंग वॉचिंग मूवी और अगर आप देखें इसको अब हम करते ये हैं कि कंसाइनमेंट के अंदर देखें जो फिफ्टी थाउजेंड ये जो इन्वेंट्री है फोर थाउजेंड डॉलर का जो एक्सपेंस है वो इन्वेंट्री के ऊपर लगा तो इन्वेंट्री का मकसद ये हुआ कि इन्वेंट्री और कंसाइनमेंट दोनों का वो पार्ट बना जब वो उन दोनों का पार्ट बना तो कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा कंसाइनमेंट के अंदर और कुछ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा इन्वेंट्री का पार्ट किस तरीके से बनेगा कि देखें ये जो वन है एक्चुअली इसको डिवाइड कर दें आप वन थाउजेंड बल्कि ये फोर थाउजेंड है खर्चा एक्सपेंस जो है इसको आप डिवाइड करें वन थाउजेंड से क्योंकि बेसिकली वन थाउजेंड मशीन हमने पोर्टो रिको के अंदर भेजी थी और जो बच गई हैं बाकी वो कितनी है टू फिफ्टी क्योंकि सेवन फिफ्टी उसने बताया है सवाल में कि बिक गई तो फिर बची कितनी टू फिफ्टी तो फोर थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू फिफ्टी एंड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड ये 1000 आता है आपके पास ये 1000 से जो एंडिंग इन्वेंट्री है कंसाइनमेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी और जो 3000 है वो एक्चुअली कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है जो रेवेन्यू को कम करेगा तो फिर तीन इफेक्ट दो इफेक्ट आप आएंगे एक तो कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट है आपका वो 3000 से कम हो जाएगा आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो कंसाइनमेंट की है वो वन से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस फोर का जो पार्ट है टू फिफ्टी मशीन जो अभी बिकने से बची हैं उसका जो पार्ट बनता है सेवन फिफ्टी जो बिक गई वो थ्री थाउजेंड है तो आपका जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट का वो एक्चुअली थ्री थाउजेंड से कम हो जाएगा और एंडिंग इन्वेंट भी आपकी वन थाउजेंड डॉलर से इंक्रीज हो जाएगी ये अपेरेंट इफेक्ट है इसके जो आपको समझ आने चाहिए तो एक्सपेंसिस जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे एक्सपेंसिस आर अन अंडर स्टेटेड विल इंक्रीज बाय फोर थाउजेंड डॉलर के कंसाइनमेंट के एक्सपेंस 4000 डॉलर से बढ़ जाएंगे जिसमें से 1000 डॉलर कहाँ चला जाएगा इन्वेंट्री इज अंडर स्टेटेड विल इंक्रीज बाय 1000 डॉलर के इन्वेंट्री जो है 1000 डॉलर से इंक्रीज हो जाएगी और बाकी का जो एक्सपेंस 3000 बढ़ा है वो किसको कम करेगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज ओवर स्टेटेड विल डिक्रीज बाई थ्री के प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो थ्री से कम हो जाएगा तो दीज आर द इफेक्ट एक्चुअली के 4000 से एक्सपेंस आपका बढ़ेगा जिसमें 1000 इन्वेंट्री में चला जाएगा और 3000 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ये इसका इफेक्ट है जो कंसाइनमेंट के ऊपर पड़ेगा अगला कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर ये बताइए कि जो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट है वो पूछता है आपसे कि क्या होगा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर जो प्रॉफिट पहले तो कंसाइनमेंट के ऊपर उसने पूछा था प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट के ऊपर अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी जैसे मैंने आपको भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है वो थ्री था फोर थाउजेंड से मिलकर कम हो जाएगी क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसाइनमेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था तो ये फोर थाउजेंड से आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा सेकंड ये हुआ कि जो आपकी जो जिसे आप कहें कि जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट का वो थ्री थाउजेंड डॉलर से कम हो गया है तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट फिफ्टीन थाउजेंड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अब ये फिफ्टीन थाउजेंड नहीं होगा बल्कि ट्वेल्व थाउजेंड होगा क्योंकि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आप ऊपर देख कर आ रहे हैं कि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट थ्री थाउजेंड से डॉलर से कम हो गया और इन्वेंट्री हमने देखा था कि इन्वेंट्री वन थाउजेंड डॉलर से इंक्रीज हो जाएगी तो नेट इफेक्ट अगर आप देखें तो वन थाउजेंड से आपका प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा क्योंकि इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री आपका जो पार्ट बनती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बनती है तो दो इफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आपका कम हो गया थ्री से और 
डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्सपेंस फोर थाउजेंड से कम हुआ तो एक्सपेंस फोर थाउजेंड से कम हुआ और प्रॉफिट जो है वो थ्री थाउजेंड से कम हुआ तो नेट इफेक्ट ये है कि प्रॉफिट आपका वन थाउजेंड डॉलर से इंक्रीज हो जाएगा तो नेट इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट के अंदर जो नजर आएगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो वन थाउजेंड डॉलर की नजर आएगी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बड़ा सिंपल है मैंने समझाया भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर ओवर एस्टेटेड विल डिक्रीज बाय फोर थाउजेंड डॉलर के फोर थाउजेंड से ये कम हो जाएंगी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज ओवर एस्टेटेड विल डिक्रीज बाय थ्री थाउजेंड डॉलर ये थ्री थाउजेंड डॉलर से कम हो जाएगा तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि प्रॉफिट जो होगा आपका वो इंक्रीज बाय वन थाउजेंड डॉलर क्योंकि वो अंडर स्टेटेड है तो वन थाउजेंड डॉलर से वो बढ़ जाएगा तो दिस इज द इफेक्ट जो हमने देखा आगे कहता है क्लरिसा वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन इक्वल टू टेन परसेंट डॉलर टेन परसेंट ऑफ सेल्स के टेन परसेंट ऑफ सेल्स का जो है इसको कमीशन मिलता है शी पेड इन फोर ड्यूटीज ऑफ टू थाउजेंड डॉलर और वेन द गुड्स अर आई इन पोर्टो रिको पोर्टो रिको के अंदर जब माल पहुंचेगा तो पहुंचा तो उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करी टू थाउजेंड डॉलर तो टेन टेन परसेंट का इसको कमीशन मिल रहा है अगर हम रेवेन्यू अकाउंट बनाए कंसाइनमेंट अकाउंट कई दफ़ा मैं जैसे पहले मैंने बताया है कि मैं कई सवाल करा चुका हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट की तरह डील करें आप बिल्कुल इसको गुड्स ऑन कंसाइनमेंट जितनी भी गुड्स हैं जो भी जो भी आपके एक्सपेंसिस और कॉस्ट आ रही हैं वो डेबिट साइड आ जाएगा रेवेन्यू और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आएगी तो ये आप जहन में रखिएगा अब गुड्स ऑन कंसाइनमेंट फिफ्टी थाउजेंड हमने देखा था वन थाउजेंड मशीन फिफ्टी डॉलर के हिसाब से भेजी थी तो फिफ्टी थाउजेंड डॉलर हो गए बैंक जो क्या कहते हैं इसका जिसने माल भेजा है क्या नाम है इसका लियम तो लियम ने फोर थाउजेंड डॉलर जो खर्चा करे फोर फोर थाउजेंड डॉलर वो ये आ गए जो इसने खर्चा करे क्लेरिसा ने भी टू थाउजेंड डॉलर की इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करी थी और मैंने आपको बताया था कि कंसाइनी और कंसाइनर ये जितनी भी चीज़ें खर्च करते हैं जो भी इनके एक्सपेंसिस हैं कंसाइनमेंट के ऊपर वो सब डेबिट साइड के ऊपर आते हैं तो ये दोनों डेबिट साइड के ऊपर आ गए और 60,000 हमने निकाला था कि 80 डॉलर के हिसाब से सेवन फिफ्टी मशीन जो बिकी हैं उनकी जो रेवेन्यू आया है वो 60,000 आया है और 60,000 का 10 परसेंट मेरे भाई अगर निकालें तो वो 6,000 बनता है तो ये 6,000 कमीशन भी एक्सपेंस है कंसाइनर के लिए तो ये कमीशन आपने देखा सिक्स डॉलर का आ गया और अब एंडिंग इन्वेंट्री निकाल लें एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर एक तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है तो ये तीन कॉस्ट आपकी एक तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है एक जो लियम ने जो पे करा और क्लेरिसा ने जो पे करा वो सिक्स थाउजेंड बनते हैं तो फिफ्टी और मैं ये सिक्स थाउजेंड प्लस कर लें तो ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड बनते हैं और टू फिफ्टी मशीन आपकी बची हैं टोटल मशीन वन थाउजेंड थी तो जो बची हैं उनको ऊपर रखें वो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी निकलेगी और जो टोटल है उनको नीचे रखें और टोटल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड वट यू गेट फोर्टीन थाउजेंड या फोर्टीन थाउजेंड जो है ये एक्चुअली एंडिंग इन्वेंट्री है जो आपको यहाँ बैलेंस सी डी की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अब ये क्रेडिट का टोटल करें तो सेवेंटी फोर थाउजेंड डॉलर आता है और डेबिट साइड आपकी कम है अगर इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये सेवेंटी फोर थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड वट आई गेट सिक्सटी टू थाउजेंड यहाँ तक ये सिक्सटी टू थाउजेंड की आपके पास अमाउंट आएगी तो इसका मकसद एक क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इनकम हो गई है आपकी और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट है ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्वेल्व थाउजेंड जो है वो प्रॉफिट बन के चला जाएगा और ट्वेल्व थाउजेंड ये वही ट्वेल्व थाउजेंड है जो अभी हमने निकाला था मैंने आपको बताया था कि फिफ्टीन थाउजेंड का प्रॉफिट इसने रिकॉर्ड किया था और थ्री थाउजेंड कम हो जाएंगे तो कितना आया था ट्वेल्व थाउजेंड आया था देखें वो टाइम एक हो गया ये ट्वेल्व थाउजेंड है तो ट्वेल्व थाउजेंड प्रॉफिट आपका आया ये आपने निकाल लिया कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है वेरी सिंपल ये आपने कर लिया अब क्या कहता है आपसे कहता है कैलकुलेट द करेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी इंक्लूडेड इन लियम्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट वैल्यू निकालें जो शो होगी तो करेक्ट वैल्यू एक तो इसकी अपनी इन्वेंट्री होगी इसकी अपनी इन्वेंट्री कितनी है थर्टी डॉलर देख रहे हैं आप तो थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर ये है और कंसाइनमेंट की जो इन्वेंट्री है वो फोर्टीन थाउजेंड है अभी हम निकाल कर आ रहे हैं दोनों को प्लस करें तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर बनता है ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है शो होगी तो ये पार्ट भी आपका हो गया आगे कहता है क्लरिसा वॉस इन टाइटल दोनों हो गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन
तो पोर्टो रिको तो पोर्टो रिको के मुकाबले में ये जगह जहाँ ये कह रहा है कि आप भेजेगा वो जगह इसके करीब है द मशीन कुड ओनली बी सोल्ड हेयर फॉर सेवेंटी फोर थाउजेंड डॉलर ईच लेकिन यहाँ मशीन वहाँ बिक रही थी एटी डॉलर के अंदर कहता है यहाँ बिकेगी सेवेंटी फोर डॉलर तो बारह लगभग सेवेंटी फोर में भी बिकेगी तो भी इसका फ़ायदा है कहता है डिस्कस द बेनिफिट्स टू लियम इफ ही एंटर्स इन टू दिस न्यू कंसाइनमेंट जस्टिफाई योर आंसर एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट इन ए कंसाइनमेंट एंड ए पार्टी इन ए जॉइंट वेंचर के डिफरेंस जॉइंट वेंचर और वेंचर और कंसाइनमेंट के डिफरेंस का एक आप डिफरेंस बताएं तो देखिए पहले तो कंसाइनमेंट को देख लेते हैं कंसाइनमेंट तो इसको भेजनी चाहिए क्योंकि ईच कंसाइनमेंट सोल्ड में स्टिल ब्रिंग इन ए प्रॉफिट क्योंकि इसकी कॉस्ट है फिफ्टी डॉलर की सेवेंटी फोर में भी अगर बिकेगा तो भी इसको प्रॉफिट होगा तो इसको भेजना चाहिए एज्यूमिंग दैट सेल्स इन अनदर कंट्रीज आर मैंटेंड टोटल प्रॉफिट शुड इंक्रीज अगर ये बढ़िया तो मैंटेंड होती है कि वहाँ माल बिक रहा है कॉन्स्टेंटली तो प्रॉफिट इसका इंक्रीज होगा न्यू कंसाइनमेंट को इंक्रीज टोटल सेल्स ड्यू टू वाइडर मार्केट एक नई मार्केट में एंट्री हो रही है तो टोटल सेल्स इसकी बढ़ जाएगी एज दिस कंट्री इज क्लोजर दैन सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड भी लॉयर लेस स्कोप ऑफ डैमेज एंड ट्रांसिट डैमेज का भी स्कोप कम है इंश्योरेंस कम देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी तो ओवरऑल बेनिफिशियल है ले एम माइट भी एबल टू नेगोशिएट लोअर रेट ऑफ कमीशन में भी कि वहाँ टे यहाँ टेन परसेंट दे रहा है ये पोर्टो रिको के अंदर हो सकता है नई जगह के ऊपर क्योंकि ये करीब है तो करीब भी है तो मे बी इज इन बैटर पोजिशन टू नेगोशिएट द कमीशन इफ इफ द परसेंटेज ऑफ कमीशन गोज लोअर तो इसको एडवांटेज होगा तो ये ओवरऑल बेनिफिट्स हैं आई थिंक इसको कंसाइनमेंट भेजने चाहिए एन एजेंट इज ए जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट का डिफरेंस क्या है एन एजेंट इन इन ए कंसाइनमेंट अर्न कमीशन के वो कमीशन कमाता है बेयर्स नो रिस्क उसका कोई रिस्क नहीं होता इन्वेंट्री हम मेंटेन कर रहे होते हैं उसके खर्चे सारे हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वाइल ए पार्टी इन ए जॉइंट वेंचर अर्न अ शेयर ऑफ प्रॉफिट वहाँ पर हमारा जॉइंट वेंचर है तो वो प्रॉफिट कमाता है कमीशन नहीं बल्कि वो एक सर्टेन परसेंटेज जो एग्री होती है उसका वो पार्टनर होता है बेयर्स मोस्ट ऑफ द रिस्क उसके रिस्क भी उसके वही होते हैं जो हमारे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिस्क वो भी बेयर कर रहा होता है एज ए शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप शिप और ज्वाइंट वेंचर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होता है तो डेट्स ऑल कि ये दोनों में फ़र्क है पहले भी कई दफ़ा इस किसी भी चीज़ें को पूछ चुका है तो ये कंसाइनमेंट का सवाल था जो यहाँ आके ख़त्म हो गया तो लेट्स होप इन कि आपकी समझ में आया होगा और आपके लिए ये चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ टेक केयर अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज़